，女友和白月光约会当晚，系统判定我攻略失败，抹除了我的占有欲。自那之后，我不再关注女友的一举一动，一心扑在事业上，带领公司顺利上市。她却在公司剪彩那天，哭着冲到我面前质问我：“你明明说过，我才是你的全世界。”可我只觉得可笑，你要的自由我给你了，哭什么？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。江小姐，请问您和副总什么时候在一起的？宴会厅内，江岩穿着一袭黑色网纱晚礼服，一手端着高脚杯，一只手搭在富士集团总裁。傅行舟的肩膀上，面对媒体的追问，江岩眼里闪过一丝玩味，轻笑道：“这是我们之间的秘密。”听到江岩这意味深长的答复，围观的媒体纷纷起哄，想让二人亲一个，而我则躲在无人的角落，望着宴会中央举止亲密的二人，默默攥紧了手里的求婚戒指，强忍着情绪，不让眼泪掉下来。明明，江岩才是我的女朋友。身为我倾注心血、大力培养的设计师，短短三年，江岩变成了设计圈的顶流女王。为了不影响她的发展，这三年来，我和江岩从未公开过我们的恋情。她曾经和我约定，不论发生什么情况，三年过后就向所有人官宣我们的恋情。本来。今天就是我们官宣的日子，我租下这间市里最豪华的宴会厅，找来全市的媒体，本想当众向江岩求婚，赢得所有人的祝福。可现在一切却成了别人的嫁衣。人群中央，江岩似乎也注意到了我的落寞，眉头轻蹙，找了个借口将我拽进化妆间，无奈道：“乖，我和副总。”只是逢场作戏而已。以富士在设计圈的地位，能让我得到更多的曝光。纪念日，我明天给你补办，好吗？说罢，江岩将房门锁紧，这才给了我一个冷冰冰的吻。可他却像是生怕染上我的气味，迅速抽开身子。江岩也知道我能感受到他的敷衍，但他依旧这么做了。我看着眼前对我若即若离的江岩，思绪万千。三年前，自从江岩拼死救下我后，我便事事顺着江岩的心意，生怕他受到一点委屈，遭到一点伤害。可唯独这次，我不想让步。想到这里，我深吸了一口气，拿出早就准备好的求婚戒指，单膝跪地道：“江岩。”你还记得我们三年前的约定吗？现在我已经有了足够的能力，你愿意让我守护你的余生吗？我幻想过无数次，我向江岩求婚时，他脸上的表情，可我唯独没想到，他只是匆匆一瞥，并没有接过戒指，反倒是急忙拿出手机给谁发着消息，眼里满是笑意，而我看得很清楚。那是傅行舟的消息，在他的心里，比起我们之间的感情，傅行舟的消息似乎更加重要。我强忍着心中的酸楚，劝说道：“妍妍，我是认真的，我可不等我说完。”江岩便不耐烦的挥手将我打断，皱紧眉头道：“顾宇，你知不知道你自己很烦？我还年轻，我还没准备好。”你能不能不要这么心急？你用婚姻这种借口来束缚我的人生，只会让我觉得喘不过气，让我觉得窒息。我感受到江岩话里的冷漠，心不由沉了下去，咬紧了嘴唇。曾几何时，江岩还说过要一刻都不和我分离。自从傅行舟出现后，江岩似乎对我越来越不耐烦，眼里只剩下了他。可傅行舟却是个实打实的花丛浪子，为人轻浮，女人在他的眼里不过是满足新鲜感的工具，没了兴趣便随手抛弃。我看着江岩不为所动的模样，急忙解释道。
妍妍，复行舟他只是玩玩而已，他就是个花花公子，根本就不不等我说完，江岩却像是恼羞成怒般将我一把推开。顾雨，我要做什么是我的自由，我们都在一起三年了。能不能不要这么小心眼？占有欲那么强，有这个心思，还不如学习下人家副总的胸襟。你老是管这管那的，能成什么大事？说罢，江岩深吸了一口气，重新补上精致的妆容，头也不回的回到了宴会厅。在众人的惊呼声下，挽着傅行舟的胳膊，一起上了车，旋即扬长而去。他似乎忘了。三年前，他还是一个始终黏在我身边、搂着我不肯撒手的小丫头。可现在，短短三年，物是人非。我看着手中的求婚戒指，自嘲般苦笑一声，随手扔进了垃圾桶，像一具行尸走肉般漫步目的地走着。等我回过神时，已经回到了家里。屋内，餐桌上摆满了江岩爱吃的饭菜。可此刻早已和我的心一样冰冷。求婚失败，宿主，你的攻略任务结束了。脑海中，系统的声音随之响起。我这才记起来，今天是攻略任务的最后一次机会。三年前，自从我被江岩救下，发誓保护他一辈子后，我便机缘巧合绑定了攻略系统，整整一百次机会，只要我能求婚成功。顺利攻略江岩，系统就能满足我和江岩的全部心愿。一旦失败，代价便是神魂俱灭。三年前，我满腔热血，毫不犹豫地答应了系统。我本以为一百次机会，这场攻略任务很快就会结束，可我没想到，三年过去，我和江岩之间的争执越来越多。我甚至怀疑。自己和江岩是否本就不是一路人？他是否又真的爱我？沉默良久，我看着窗户上自己苍白憔悴的倒影，苦笑道：“我愿意接受惩罚。”说罢，我紧闭双眼，准备迎接死亡的来临。可令我意外的是，下一刻，系统却开口道：“我会抹除你的占有欲，从今往后，你将只为自己而活。”听到系统的惩罚，我不禁愣在原地。抹除我的占有欲，似乎是感受到我的疑惑。系统这才悠悠道：“爱是一种占有，既然它只会让你焦虑、猜忌、消耗自己，我愿意最后一次帮你。”随着系统动手抹除，往日我和江岩的点点滴滴也渐渐涌上心头，思绪则飘回了三年前。我和江岩出狱的那天，那时我的公司濒临破产，负债高达百万。每天打开手机，不是催收，就是投资人对我的谩骂和威胁。恍惚中，我一不留神，险些在路口被一辆货车撞飞，是江岩不顾生命危险将我拉了回来。我依旧郁郁寡欢，他便索性带我去酒吧买醉。告诉我要快意人生，还带我去无人的山岗，告诉我遇到烦心的事情可以大声喊出来，这样会好受很多。后来我们就像两个傻子一样，一遍又一遍宣泄着心中的烦恼，直到有人投诉，我们两个都被带走，我才知道江岩早就没有了亲人。这片无人的山岗是他这些年来唯一的倾诉。夕阳随之落下，余晖洒在他的身上。那一刻，他的笑容照进了我破败不堪的内心，他的乐观洒脱，续写了我本已经走到尽头的人生。也是自那天起，我的脑海里只剩下了一个念头：用余生保护江岩。他的笑容由我来守护，或许是一见钟情。又或是两个受伤的人想要彼此舔舐伤口，我和江岩很快就走到了一起。那时我还欠着一屁股外债，为了避免收债的伤害到江岩，我只能每天带着他东躲西藏。情人节那天
，别的情侣都手捧鲜花，在高级餐厅里吃着烛光晚餐，而我只能带着姜盐躲在地下室，送给他一朵由账单叠成的皱巴巴的纸花。可姜盐却没有一丝抱怨，反倒收下那朵纸花，双手托着下巴，饿着肚子，听我向他吹嘘下个项目报复后。要带他去市里最豪华的餐厅。那时，江岩的眼里都是我。随着公司越做越大，我以为我和江岩会这样一直走下去，直到傅行舟的出现。他是富士集团的接班人，也是江岩曾经的白月光。傅行舟一回国，就利用富士的人脉，帮助江岩踏足了他梦寐以求的设计圈。成为首屈一指的设计新星，也是从那之后，外界渐渐有了江岩和傅行舟的绯闻。起初我并不在意，觉得自己和江岩同甘共苦多年的感情，不会因为一个子虚乌有的白月光产生裂痕。可渐渐的，我发现江岩回来的越来越晚，穿着也愈发大胆，总是一个人穿着礼服。混迹于男人们的酒桌，每次回来都是一身酒气，嘴里喊着傅行舟的名字，要再来一杯。我有些担心他的安全，总是免不了多问几句，最终演变成我和江岩的争吵。顾宇，你的占有欲能不能不要那么强？我跟他不过是应酬而已。我要是喜欢他，早就跟他在一起了，怎么可能轮得到你？后来。江岩更是以工作为由，光明正大的陪傅行舟出入各种场合。他身上的衣服也变得越来越性感，打扮也越发成熟，让我渐渐觉得陌生。回想起这一切，我很难将现在的江岩和我记忆里三年前那个洒脱率真、陪我放声大笑的女孩联系在一起。或许是因为心中的占有欲已经被系统抹除，此刻我并没有觉得心酸或者委屈，更多的是如梦初醒般的解脱。这三年来，我似乎总是在和自己内耗，为了虚无缥缈的爱情，在和江岩一次次的争吵中浪费时间、浪费精力，导致公司错过了行业发展的高峰期。既然不合适，与其相互折磨，还不如选择放手，各自解脱。我刚打定主意，屋外便传来一阵钥匙扭动的声音，随着房门打开，随之而来的还有一股浓郁的酒气。只见江岩喝得烂醉，整个人被傅行舟抱在怀里。看到我在屋里，傅行舟先是一愣，随即装模作样道：“哎呀！”顾兄，不好意思啊，今晚我和妍妍聊得太高兴了，回来的有点晚了，你不会介意吧？若是换做之前，我看着江岩被傅行舟抱在怀里，指定气得半死，要跟他大吵一架。可现在，我对江岩压根生不起一丝占有欲，甚至都没有发火的冲动。本就不是一路人，继续纠缠下去有什么意义？不等我开口，傅行舟怀里，江岩却是半醉半醒，不满道：“顾宇他占有欲那么强，别告诉他，我才不要回去，继续喝。”相处三年，我看得出来，江岩并没有真的喝醉，这只不过是他经常玩的把戏。他似乎很喜欢看我吃醋的样子，觉得只有这样才能证明我爱他。现在想想。江岩才是脑子有病。想到这里，我看着江岩嘴角玩味般的笑意，冷着脸直接关上房门，不介意，好走不送。眼看我要关上房门，江岩和傅行舟的脸上顿时闪过一丝错愕，似乎没有料到我真的会将江岩赶出家门。此刻，江岩的酒顿时醒了，咬牙切齿的盯着我，顾宇。你是不是还因为晚上的事情吃醋了？我再说最后一次，我和副总只是炒作，我们之间什么都没有发生，只不过是一个纪念日而已。你能不能
，不要这么小家子气。可看着江岩不耐烦的模样，我顿觉无语。我吃个屁的醋，一身的酒气和烟味，你不嫌臭，我还嫌臭呢。你跟谁炒作？愿不愿意回家，跟我有什么关系？更何况，明明你自己刚才说不想回来，那就不回来喽。自己之前也是脑子有坑。老是因为这个跟江岩大吵一架，影响工作。有这个时间和精力，公司早就赶上红利期，成为行业巨头了。想到这里，我转身扔给江岩五百块钱，冷淡道：“哦，那你自己去外面住酒店好了，省得像之前那样吐我一身，我还得重新收拾。”似乎是觉得自己受到了羞辱。江岩顿时火冒三丈，不等他开口，一旁的傅行舟却赶忙拦住，一副老好人的模样，语重心长道：“妍妍，你千万别冲动，顾宇他说的都是气话，你别放在心上。”可傅行舟越是拦着，江岩的火气越重，一番拉扯后，更是直接推开傅行舟，冲到我面前，将钱扔到我身上。恼羞成怒道：“顾宇，我用不着你施舍，有的是地方住。”说罢，江岩将身上我送给他挡风的外套一扔，露出里面性感的晚礼服。顾宇，你不是不喜欢我穿成这样吗？我偏要给别人看。江岩一副赌气要走的模样，要是换做之前，我肯定急忙拉住江岩，生怕他在外面遇到什么坏人。可现在他爱干嘛干嘛，关我什么事？有这功夫，我还不如调查下行业的发展动态。眼看我直接坐在沙发上查起了资料，说着要走的江岩却迟迟没有动身。先是一愣，随即像是意识到了什么，双手叉腰，冷笑道：“顾宇，别装了，别以为我看不出来，你是在故意气我。”其实你心里早就担心的不得了了，对吧？看着江岩自信满满的样子，我嘴角不由一抽。谁给这小妮子的自信？现在大夏天三十多度，谁管你穿什么？还故意气你？脑子有病吧？我无语道：“江岩，我最后解释一次，你爱去哪去哪，爱穿什么穿什么，与我无关。”眼看我态度强硬。江岩顿时气红了脸，不等他开口，一旁的傅行舟赶忙憋住嘴角的笑意，装出一副大度的模样，拉着我的手劝说道：“顾宇，妍妍她也是在乎你，才想着替你多拉点业务。我真的不知道今天是你们的纪念日，如果因为我让你们为难了，我愿意向你道歉。”可还不等傅行舟说完，江岩却一把。将他拽了回去，冷眼瞥向我：“你道什么歉？错的人又不是你。某些人啊，就是小肚鸡肠，见不得别人比他好。我们之间的合作，他管不着。”说罢，江岩更是得意洋洋的看向了我，像是一只昂首挺胸的母鸡，眼里满是高傲。可我只觉得无语。从始至终，我都没有对傅行舟说过一句不好。怎么就成我小肚鸡肠、嫉妒傅行舟了？傅行舟是个娘炮，死绿茶就算了，你江岩的眼睛也瞎了。不等我开口，傅行舟便主动凑了过来，拉起我的手，一副楚楚可怜的模样。哎，顾宇，你千万别生江岩的气，他也是为了你好。你想，他一个姑娘家，要为公司拉业务，有多不容易？可我听着傅行舟的解释，却只觉得可笑。靠他拉业务，这些年为了培养江岩，打造他的名气，我不知道拒绝了多少优秀的设计师，导致错过一次又一次行业发展的风口。天亮是鸡叫出来的，是吧？还不等我对回去，傅行舟却突然停了下来，冲我邪魅一笑。下一刻，他便惨叫一声。捂着自己的手，整个人倒在桌子上，脑袋都被磕破了皮，一副痛苦不堪的模样。见状，江岩先是一愣
，而后赶忙冲上去将复行舟扶起来，恶狠狠地看向我：“顾鱼，你闹够了没有？你跟我赌气就算了，你推行舟干什么？你知不知道，这次行舟为了让富家跟我们合作，花费了多少心血？”我看你就是嫉妒行舟，他比你优秀。江言语气激动，一副正义使者的模样，可我心中却一阵无语。拜托，这不一眼就能看出来是装的吗？就算傅行舟是娇生惯养的公子哥，也不至于像只风筝一样一吹就倒吧？还什么受伤？搁这眼琼瑶剧呢？再慢个一两分钟，伤口都要结痂愈合了。我无语道：“轻者自轻，是他自己摔倒的。”听到我的解释，傅行舟嘴角不禁勾起一丝笑意，下一刻立马装出一副善解人意的模样，连忙摆手道：“对，江言，你千万别误会，是我自己喝多了，一不小心没站稳。你千万别因为我再跟顾雨生气了，我会过意不去的。”我看着傅行舟惺惺作态，一副楚楚可怜的小白花模样，胃里顿时一阵翻涌，差点没把晚饭都给吐出来。自己之前注意力都放在江言身上，都没注意到这个傅行舟这么会演戏。一个大老爷们不好好说人话，偏要装什么小白花，半无辜。换作以前，我肯定恨得直咬牙。气得上前跟他争辩。至于现在，跟这种东西说一句话，都是在浪费我的生命。直接重拳出击就完事了。打定主意后，傅行舟在江言的搀扶下刚站起身，我便直接走到他面前，抄起桌上早就冷掉的汤，直接泼在了他的脸上。既然你喝醉了，那我就帮你醒醒酒，不用谢。顿时间。傅行舟昂贵的西装上顿时沾满了海鲜汤的味道，整个人像是一只落汤鸡一般，要多难看有多难看。傅行舟显然没料到我会动手，看着自己满身的污垢，眼里满是不可置信。顾雨，你真是疯了！你赶紧和傅行舟道歉，不然我们现在就分手。一旁眼看我不仅不服软。还敢对傅行舟动手？江言顿时气鼓鼓的搬出了“分手”这个杀手锏，随即双手叉腰，一副胜券在握的模样。可我看着他眼里的自信，不禁摇了摇头。最近这两年，我甚至已经记不清江言到底是第几次拿分手这件事威胁我了。换作之前，只要江言闹分手，不论是不是我的错。我都会第一时间服软松口，哄着江言求他别走，纵容他一次又一次的践踏我的底线。久而久之，江言似乎真的觉得没有了他，我就彻底活不下去了。可自从抹除占有欲后，我对他的事再也提不起一点兴趣。正所谓好言难劝，该死的鬼！江言自己不自爱，非要出去鬼混。我又何必跟自己内耗？他既然想要所谓的自由，那我就还给他。一旁，江言看我沉默不语，还以为我又会像之前一样妥协，高傲道：“顾雨，其实我也不是非要跟你分手，只要你。”可不等江言说完，我便直接将他的行李扔出了门。不用那么麻烦，现在就分，赶紧滚！你说什么？话音刚落。江言脸上的笑容顿时僵住，瞪大双眼，死死地盯着我。可我看着他一脸不可思议的模样，摊了摊手，无语道：“怎么，你也跟傅行舟一样喝醉了，脑子犯浑？你不是要分手吗？我同意，有什么问题吗？”眼看我一副漫不经心的模样，江言先是一愣，旋即像是想到了什么，冲我冷笑道。顾雨，别以为我不知道你是吃醋了。我告诉你，要分手，你可想清楚了？没了我，你在设计圈根本就找不到我这样的。可还不等江言说完。
我便将他全部的行李扔到了屋外，递到了他的手上，准备关门送客。行了，快滚吧，我没时间浪费在你这种人身上，就不送了。江岩看着地上的行李，整个人先是一愣，旋即气得憋红了脸，一副护食的流浪狗的模样，死死抵住房门，朝我宣泄道：“顾鱼，你考虑清楚了。”我们在一起整整三年，我要走，你都不挽留我一下吗？可听着江岩的质问，我则是冷着一张脸，无语道：“你都说分手了，我还挽留你干什么？你不是想要自由，觉得跟我在一起喘不过气吗？外面地大，随便你呼吸，憋不死你。”听到我用他的话术对他，江岩的脸色顿时铁青一片，气得直咬牙。顾宇，你别忘了，我可是公司的首席设计师。只要我跳槽，你公司的业务就别想干了。我等着你来求我的那天。说罢，眼看我依旧没有挽留，江岩气得跺了跺脚，拉着傅行舟头也不回的离开了我家。而我在楼上望着他远去的背影，心中却没有一丝的波澜。在他眼里，或许我还会回心转意。像一条小狗一样，乐此不疲的跟他玩着分分合合的恋人游戏。可他不知道，我已经彻底抹除了占有欲。爱是什么，我早已不在乎了。第二天一早，我便赶到了公司，准备重新干出一番事业。结果刚走进办公室，江岩便和傅行舟走了进来。江岩更是冷着一张脸。将离职文件扔到了我的桌上，顾宇，我要辞职。江岩故意扯着嗓子，让整个办公室的人听得一清二楚。这么一喊，果然所有人都停下了手头的工作，纷纷投来了视线。江岩顿时底气十足，趾高气扬道：“顾宇，你如果不向我道歉，今天我就跳槽到富士集团。”一旁。傅行舟还在装老好人，一脸歉意道：“顾宇，你千万别生气。我昨天一直在劝他，可是他不等傅行舟说完，我便直接掏出印章盖了上去。我批准了，你爱去哪去哪，现在可以滚蛋了。”眼看我竟然毫不犹豫的同意离职，江岩的脸上闪过一丝错愕，但很快便被愤怒掩盖。好好好，顾宇，你诚心气我是吧？说罢，江岩便转过身子，朝着办公室喊道：“愿意去富士集团发展的，现在就可以跟我走。”江岩神色高傲，看向我的眼神充满了得意。可惜，很快他脸上的笑容便彻底僵住，整个办公室内压根没有一个人搭理江岩，纷纷忙起了自己的工作。毕竟江岩的臭脾气在公司可是出了名的大，平日里但凡有人敢对他的设计提出一点意见，都免不了被他一顿臭骂。为此，我更是损失了不少核心员工的信任，不得不加大福利待遇，才勉强留住。现在江岩要走，他们怕是敲锣打鼓，高兴都来不及。眼看整个公司都没人搭理自己，江岩的脸色顿时黑了下去，将怒火都撒在了我身上，咬牙切齿道：“顾宇，你会后悔的。”撂下狠话，江岩便拽着傅行舟气冲冲离开了公司。我正好奇，以江岩睚眦必报的性格，怎么能咽下这口气？果不其然，刚到晚上。江岩入驻富士集团的新闻便冲上了热搜，与之而来的还有铺天盖地对我的网暴。为了教训我，江岩专门在网上发布了视频，泣不成声的描述着在我公司遭受的不公正的待遇，说我故意打压他，还逼他签了霸王合同，限制他的自由和创作。一时间，我被全网扣上了黑心老板的帽子。到处都是对我的谩骂和嘲讽，则以我家妍妍姐的实力，早就应该换个大平台了。就是不把我们妍妍姐当成宝贝。
，还敢这么欺负他，果然是恶臭下头男。我早说了，副总才是严严姐最好磕的 CP。看着网上的评论，我并不在意。我知道这些都是江言故意使的手段，为的就是激怒我，让我服软，低头向他道歉。可惜，我不再是当初的我了。现在的我没有任何软肋，不会向任何人妥协。下一刻，屋外秘书突然急匆匆闯了进来，将一份文件递到了我的桌上。顾总，您怀疑的没错，富士集团果然快完蛋了。我看着文件上，富士集团高达数十亿的账目亏空，不禁冷笑出声。江岩并不知道，富士集团并没有看起来的那么光鲜亮丽。这些年，自打傅行舟接手生意后，整个富士集团的产业都出了大乱子。为了满足傅行舟奢侈的开销和夸张的宣传，富士集团的财务问题早就出现漏洞，可他却视而不见，只是一味的做假账，欺骗股东。江岩之前被我保护的太好，始终不愿意相信我的话，迟早要栽在傅行舟的手里。傅行舟之所以接近他，也只不过是看中他的名气，打算榨取最后一丝利润跑路罢了。不过江岩是死是活，现在跟我没有任何关系。很快，在我将这份文件交给媒体后。富士集团很快便再度冲上了热搜，不少记者冲到富士集团的大楼，才发现傅行舟早就跑路，人去楼空。一时间，整个设计圈都掀起了一阵风暴。而我凭借着扎实的实力，趁机吞并了富士集团之前占据的不少份额，甚至富士集团之前的股东纷纷来找我寻求合作。减少损失。不过，短短半个月，公司上市便提上了日程。剪彩前，我整理好衣着，正要去现场参加活动，手机却突然打来了电话，正是江岩。顾宇，我好想你。我听到电话那头江岩啜泣的声音，却不由笑出了声。这傻子知道自己要完蛋了，才知道来找我解决了。早干嘛去了？若是换作以往，江岩一跟我撒娇煽情，我肯定受不了，恨不得推掉手上全部的工作，第一时间去安抚他的情绪。可现在看着江岩吃瘪，我反倒心中闪过一丝暗爽。我看着楼下赶来接我的车，嘴角不禁微微上扬，回复道：“好啊，就去我们曾经常去的那座后山，我在那里等你。”发完消息，我便直接将电话关机，坐车前往了剪彩现场。好马不吃回头草，现在才想起我的好，不好意思，晚了。很快，我就略过了江岩的事情，和全部股东一起完成了公司上市的剪彩仪式。可刚刚剪彩完毕，会场外突然传来一阵怒气冲冲的嘶吼声：“顾与他人呢？我要见他！”江小姐，顾总还在谈生意，你不能不等保安说完，江岩便披头散发的冲进了会场，直勾勾的盯着我，眼里充满了怒气。我顿时在心中轻叹一声，犹豫要不要直接报警，让人带走江岩。毕竟看他这番架势，明显就是来跟我吵架。公司刚刚上市。我可不想因为他导致公司的股价出现什么问题。我刚要报警，让警方过来处理。下一刻，江岩却突然拉住了我的手，哭得泣不成声。只见江岩双眼通红，滚烫的泪珠止不住的从脸颊滑落。顾宇，你当初明明说过，我才是你的全世界，你现在为什么又要抛下我？你这个骗子，骗子！说到最后，江岩更是泣不成声，一副受了天大委屈的模样。可我看着江岩楚楚可怜的模样，心中却没有掀起一丝波澜，甚至还有点想笑。这三年，我为了照顾江岩
，甘愿放弃所有发展的机会，守在他的身边保护他，生怕他受到一点委屈。可三年的深情，又换来了什么？换来了他对我尊严一次次的践踏，换来了对我们感情的背叛，换来了他愈发膨胀的脾气。有多少次，我一个人独守空房？默默嚼着冷冰冰的馒头，他又几时回头考虑过我的感受？想到这里，我深吸一口气，麻木道：“江岩，你要的自由，我给你了。”哭什么？听到我的质问，江岩脸色顿时苍白一片，明显也意识到了什么，半天说不出一个字来。顾雨，我我只是一时冲动，你知道的，我玩心比较重。但你相信我，我真的没有背叛你。我和傅行舟之间只是炒作，什么都没有发生。江岩一脸慌张，焦急的跟我解释，似乎生怕被我误会。可我看着江岩慌张的模样，却冷笑道：“所以呢，这就是你一次又一次践踏我的底线的原因吗？”江岩，因为我曾经爱你，所以我愿意一而再。再而三的容忍你，向你妥协，可你呢？你却把我对你的爱当成了理所应当，当成了天经地义，甚至认为我成了你的枷锁，你的束缚。现在一切都如你所愿，你还有什么不满意的？我一字一句的说着，没有流泪，也没有发火，只有遍体鳞伤后剩下的麻木和心寒。江岩似乎也感受到了我话里的决绝，顿时哭成了泪人，死死的抱着我，不肯撒手，仿佛一松开，他就会失去整个世界一般。顾雨，我错了，我真的错了，我，我只是以为你不会走，我以后再也不会这样了，我现在就可以去跟媒体澄清，之前在网上造谣是我的不对，但求你相信我。我真的没有背叛你，我已经离不开你了。再给我一次机会，好吗？江岩语气真挚，眼巴巴的看向我，等着我的答复。可我看着他，眼里只剩下了冷漠。即使没有系统抹除我的占有欲，即使他和傅行舟之间真的什么都没有发生，我们也不可能再回到从前了。这三年的付出，让我身心疲惫。现在的我只想要解脱，浑浑噩噩三年，我只想为自己而活，闯荡出一番属于自己的事业。想到这里，我没有丝毫犹豫，一把推开江岩，神情漠然：“江小姐，我们已经分手了，请你自重。”听到我最后的答复，江岩身体猛地一颤，不停的摇着脑袋，不肯接受眼前的这个事实。怎么？怎么会这样？对，对了，顾雨，你一定是在吃醋，是在跟我赌气，对不对？江岩像是魔怔了一般，嘴里嘀咕着什么，随即从包里掏出了一对情侣截肢，一脸希冀的看向了我。顾雨，之前拒绝你的求婚，是我太任性了，现在我真的知道错了。你愿意原谅我，让我用余生向你赎罪吗？此刻。我和江岩的周围已经围满了不少看热闹不嫌事大的记者。江岩一开口，不少人便顺势起哄道：“在一起，在一起！”有了路人的加油助威，江岩脸上的笑容也越发灿烂，似乎笃定了我一定会答应他一般。可我却只觉得他恶心。直到现在，他都在试图利用周围人对我道德绑架，逼我答应。他似乎从来都不明白，只有真心才能换来真心。我看着单膝跪地的江岩，接过那枚戒指，转头扔到了地上，冷声道：“无聊，江岩，你还要继续自欺欺人下去吗？你自以为是的爱，只会让我觉得恶心。我已经不爱你了。”听到我的驳斥，江岩顿时整个人愣在原地，摇头道：“不，不会的。”你明明说过要一辈子保护我，要一辈子陪着我，可我什么都没说，只是默默点燃了一根烟，任由烟雾在胸腔中吞吐翻转。良久，我才沉声道。
，江演，一切都太迟了。三年前，我绑定了攻略系统，本来你答应我的求婚，系统就会满足你所有的心愿。可现在，任务已经失败了。而我也被抹除了占有欲。你想要自由，我给你了。从今往后，我们都解脱了。听到我的解释，江岩瞳孔猛地一缩，整个人顿时瘫软在地上。顾雨，对，对不起，这三年你一直都在迁就我，我真的知道错了。再给我一次机会，就一次，我一定会好好对你。顾雨，再给我一次机会，我们复合好吗？江岩语气卑微，丝毫没有了之前高高在上的姿态。可我也懒得再听他解释，直接扔掉了江岩的戒指，正如他之前一样，头也不回的离开了这里。迟来的深情比草芥。如果可以，我和江岩最后再也不见。自那天后，整整三个月，江岩都很识趣的没有再来骚扰我。我本以为这件事就这么过去了。可就在我生日那天，江岩却冷不丁出现在了我家。我刚开门，江岩便穿着一套做饭的围裙，将刚刚做好的饭菜端到桌上。顾雨，你回来了。这几个月，我一直在磨练厨艺。今天是你的生日，我做了你爱吃的菜，快来尝尝吧。我顺着江岩的目光看去，桌上足足摆了有十几道菜。色香味俱全，恋爱三年，江岩从未给我做过一顿饭。若是换作分手前，我或许会感动的上前一把抱住他，哭得稀里哗啦。可现在，我对江岩的眼里只剩下了厌恶。我并没有坐下，而是冷冷的看着他。江岩，这是我家，不论你怎么进来的，现在立马给我滚出去，不要逼我动手。眼看我并不领情，江岩脸上的笑容顿时凝固。可很快，他便像是想到了什么，赶忙从厨房端来了一个16寸的三层巧克力蛋糕。顾雨，这几个月我想了很多，之前的确是我太心高气傲了。你跟我分手，我不怨你，但我真的知道错了。顾雨，就当是看在我们过往的情分上。能再给我一次机会，重新开始吗？就算系统抹除了你的占有欲，也无所谓。我也愿意尝试让你重新爱上我。正当我准备开口拒绝时，一道倩影却挡在了我身前，一把将江岩手里的蛋糕拍在了地上。你不知道顾雨对巧克力过敏吗？说话的是周莹，她是我的青梅竹马。也是我如今的大股东，一头亮丽的长发束成马尾，配上一身干练的西装，颇为一种知性的美。而周莹也像是感受到了我的视线，转过头来对我微微一笑：“顾总，我本来想找你聊下生意，不介意吧？”我点了点头。小时候，周莹就是爸妈嘴里别人家的孩子，年纪轻轻。就靠着投资财务自由，不少上市公司也抢着要。不过周莹却哪也没有去，而是留在了我所在的这座城市，选择将资金压在我的身上。前三年没有被江岩败光，也多亏了周莹的支持。不等我回过神来，江岩却脸色铁青的盯着周莹，眼里写满了不悦：“你是谁？我是顾雨的女友。”我们之间的事跟你有什么关系？闻言，周莹转身看向江岩，轻笑道：“江小姐，我记得顾雨跟我说过，貌似你们已经分手了吧？可以，请你别再继续纠缠他，打扰他休息了吗？”周莹语气冰冷，散发着一股不容置疑的气息。可江岩却说什么都不肯离开，反倒是死死盯着周莹，咬牙道。我就知道顾雨怎么可能舍得跟我分手？是不是你这个小三跟顾雨说了什么？你别以为他被系统抹除占有欲后，你就可以趁机拆散我们的感情，自己上位，他已经不会再爱了。听着江岩的说辞，周莹的脸上却没有丝毫的慌张。
，反倒是莞尔一笑，摇了摇头，轻笑道：“据我所知，顾雨向你求婚那天，是你自己拒绝，去找了傅家的那个废物，才导致顾雨攻略失败，被抹除掉占有欲的吧？”此话一出，江言顿时憋红了脸，支支吾吾的解释道：“我，我那是去拉投资。”我和傅行舟之间什么都没有发生，我一直爱的都是顾雨，可周莹却是咂了咂嘴，轻笑道：“江小姐，你口口声声说爱顾雨，可你为什么连他对巧克力过敏都不知道呢？当初你明知道顾雨会成为别人眼里的笑柄，明知道傅行舟对你抱有心思，你还是抛下了顾雨。”让他承受所有人的嘲笑，这就是你嘴里所谓的爱，是吗？听着周莹的话，江言面色苍白，一个劲儿的摇头，哭喊道：“不，不是的，顾雨，你听我解释，我不是故意的，我，我当时太着急了，一下子给忘了。我不等江言解释完，我拉着周莹的手，转身便走，没必要解释了，都过去了。”我们以后还是不要再见面了。身后，江言的哭声越来越大，可我却没有丝毫犹豫，越走越远。后来，在周莹的引荐下，我拿到了行业龙头的投资，带着团队彻底离开了那个生活了近三十年的城市。至于富士集团，傅行舟压根就没有还债的打算，直接卷走了剩下的资金跑路。连带着江言也被行业封杀，彻底没了消息。再遇到他时，是在小区门口。江言穿着一身不合尺码的廉价衣服，脸上早已没了身为设计师精致的妆容，正推着手工玩具的摊子在路边叫卖。他也看到了我，顿时愣在了原地，而我却是释然一笑，从口袋里取出一枚钻戒。面带笑容，朝着江言的方向走去。他顿时湿了眼眶，激动道：“顾雨，你可不等他说完，我便从他身边走过，一把搂住了周莹，温柔的替他戴上这枚戒指。眼看我身边已经有了新人，江言先是一愣，随即像是恼羞成怒般，冲到我面前质问道：‘顾雨，你不是说？’”系统已经抹除了你的占有欲，你再也不会爱了吗？那你为什么和他又在一起了？可我却并不在意，而是转身握紧周莹戴上钻戒的手，轻笑道：“江言，你不会懂的。真正的爱不是一时好感，而是明明知道没结果，还想要坚持下去的冲动。陪伴与懂得才是爱情的基础。”以上。就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。